Kamusta? Okay lang naman po ako, sir. Okay lang ako. Si Sir Lucas. Umalis. Kanina pa umaga. Hinanap yung iba pang PRG. Eh, hindi ba pwedeng hindi nakasama si Lucas doon? Sa pagkakakilala kay Lucas, hindi yung papayag na hindi tatapusin yung laban. Pinatawa ko kayo dahil darating si Brigadier General Defensor. Order na Chief of Staff. What happened here generated national attention. The attack signifies that the threat is still present. Get ready. Yes, yes sir. sir. Paano kung may masamang nangyari sa kanila mag-ina? Hindi ko kakayanin. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa kanila yun. Namatay man si Hibulit at si Senyorita, pero hindi ibig sabihin na titigil tayo sa pinaglalaban natin. Magre-recruit tayo ng mga bagong miyembro. At sa tamang panahon, maghihiganti tayo. Kahit ipagbawal pa ako ng daddy mo, hindi hindi na ako lalayo sa'yo. Paglalaban kita kay daddy. Huwag muna tayo magpapalat, ha? Kinaya naman natin noon, di ba? Magagawa rin natin ngayon yan. Nakitaan mo ba sila, Jere? Oo, tuwa sila dito sa may makilid. Confirmed. PRG nga sila. Good afternoon, General Defensor. Welcome to Urdan. Buti naman nakarating kayo. Nasaan si Captain Defensor? Si Daddy. Daddy. Good afternoon, Brigadier General Defensor. I'm glad your flight here was safe. Okay. On time in flight. Sir. Magandang hapon, sir. Welcome to Urban. Sir, naghanda po kami ng snack sa opisina. Sigurado pong pagod kayo galing ng flight, kaya pwedeng doon muna tayo. General Defensor. Sige. PRG. Over. Copy. Back to base for interrogation.
I read the report of the encounter and good job. Successful attempt to rescue the kidnapped doctors and curtail PRG activities in Rudan. So proud of you. Thank you, Dad. Now that's me talking as a soldier. Pero bilang tatay mo, I'm worried about you. This is a dangerous place and at any time, pwede magkagulo dito. I'm just worried for your safety. Kaya nga ako nandito sa Urdan, Dad. Because I'm qualified for this mission. I am your daughter. But please don't forget, I also serve our country. Nandito ako para gawin ang trabaho at mission ko para sa bansa natin. Kaya huwag ka nang mag-alala, Dad, ha? I can't help it. Hindi ko mapipigilan ang pagiging takay. And first time mo ito sa field, eh. It's okay, Dad. Kaya ako naman protektahan ang sarili ko. Ah. Hmm. Ano yan? Uh, it's... It's nothing, Dad. Pakito mo sa akin. Moira! Saan mo nakuha yan? Sinabi mo, okay ka in on harm. Sa nagtatago yung mga kasamahan niyo? Yung kuta. Saan ang kuta niyo? Hmm. <clears throat> Alam niyo, kami mga sundalo, may sundalo rin pala sila. Hindi naman kami mga kalaban eh. Iisa lang ang gusto natin, kapayapaan, kaayusan lalong-lalo na sa bansa natin. Kasi nung kalingan! Where did you get that wound? And don't lie to me, Moira. Alam kong tama ng bala. Sa rescue ops, Dad. I got it saving a fellow soldier. Sino? Technical Sergeant Jago Ramos. Talagang pinapanghama ka ng lalaki yan eh. I warned him na lumayo sa'yo. Dad, hindi niya to kasalanan. He was in danger at kung hindi ko siya niligtas, baka napatay na siya. Kung hindi ka pumunta dito, hindi mangyayari to. You are putting your life at risk for this man and he's not worth it. Dad, hindi mo naman naiintindihan yung choice ko eh. Choice kong pumunta dito. Hindi na ako kadete na pwedeng diktahan o sunod-sunuran na lang sa instructor. I have proven my worth as a military doctor. Sir. But I'm still your superior officer. And as my subordinate, susunod ka sa utos ko. Go back to Manila. Umalis ka na dito. May hindi ba ako alam, Mayra? May tinatago ba kayo ni Diego? Sir, wala, sir. Kilala kita, Moira. Matigas ang ulo mo. Pareho tayo. After all, anak kita. Pero tama na ang kalukuhan mo, DJ ko. And I will make it stop. May kailangan po kayo, sir. You are really testing my patience, Jago. Sinabi ko na sa'yo, no? Stay away from my daughter. Pero nagawa mo pong ipahamak siya. She could have died saving you. Di mo pa naisip yun? Sir, di ko po gusto mangyari yun. Pero what happened was in the line of duty, sir. Do not get smart with me, Sergeant. Baka nakakalimutan mo rako ko. I meant no offense, sir. I apologize. Now, may relasyon na ba kayo ng anak ko? 
Huwag pag yating ng daddy mo, ha? Huwag muna tayong magpapalat, ha? Kinain naman natin noon, di ba? Magagawa rin natin ngayon yan. Para sa atin, nagawin ko. Wala po, sir! Patid, ay... Kung di kayo makikipagtulungan sa amin ngayon, mas malaki yung parusa matatanggap niya eh. <clears throat> Anong ginagawa niyo daw kanina? Nandun kami. Para magbigay respeto kina Bulit at Senyorita. Bulit yung sinabi mo. Nandun kami. Para magbigay respeto kina Bulit at Senyorita. Nasaan sila? Nasaan sila? Pati yung sila eh. Siguraduhin mong tama sinasabi. Bakit sinasabi mo patay lang para hindi namin hanapin, ha? Ano, patay? Buhay? Huwag ka mag... Ito siya! Ito siya! Totoo po yun! Totoo po yun! Nakita po naman yung magkain nila sa gubat. Sunog na sunog. Ang ginala pa nga po namin, nagpakamatay sila. Mas mabay yung nakita natin kanina. Saan yung nilibeng? Saan yung nilibeng? Malapit po doon kung saan nyo kami nakita. Pwede ko po ituro sa inyo. Mahawa po kayo. Ayoko po magulong. Ayoko mo muna bahala sa kanila. Kukumpirmayin ko lang kung tama sinabi nila. Okay pa. Kulang na ata tayo ng alcohol, ano? Oo, oh, oo. Oh. Pero na lang ako yung Lucas! Lucas, sandali! Lucas! Kung mayroon ang vaccine, may kailangan lang kami punta. Saka? Makikibalita lang sana ako kay Janet. Kita na ba siya? Ano nang nangyari sa kanya? Nag-aalala kasi ako sa kanila mag-ina eh. Papunta kami ilog ngayon. May nakuha kami information na minatag po ang PRG daw na nakalibig doon. Yung leader nila. May kasama ang babaeng kontis. The face final death. Pwede ba ako sumama, please? Pwede siya. Huwag mo. This is a military operation. Sana buhay pa si Janet. Let's move! Oh, eh, paano kung totoo nga? Paano kung si Janet talaga yung nakalibing? E, eh, di parang ako na rin yung pumatay sa kanila. Dok, kalma ka lang. Hindi pa tayo sigurado. Baka fake news lang yan. E, eh, paano nga kung totoo? Tanggalin mo na sa isip mo na ikaw ang pumatay sa kanila. Ginawa mo lang ginawa mo dahil gusto mo makatulong. Sabi nga sa akin sa med school, kasama sa pagiging doktor ang mamatay ng pasyente. Pero ang mahalaga, kinawa niyong lahat para isalba sila and to give them a second chance at life. Dok Maxine, magaling kayong doktor. At kahit anong mangyari, hindi magbabago yun.
Sorry, Pater. Sir. Kung ano mo natitrato yung hukay. Figulo. Kuha ka na hair samples para sa ID. Yes, Big Boss. Wala lagi mong hinala na ako diri. Wala lagi mong huli na ako diri. Yung buntis na tinatawag ni ng senyorita. Anong ginagawa niyo daw kanina? Nandun kami. Harap may respeto kinabulit at senyorita. Tutil ba? Sige ka patay pa ninyo mo! Suko na lang to! Ayoko, susuko! Dami mo sa mga sundalo! Tapos na kamay. Si Janet. Mission accomplished. Patay ang leader ng PRG. Sa wakas, makakawi tayo ng Maynila. Hindi dapat nangyayari ito eh. Wala dapat namamatay dahil ang pinaglalaban ng paniniwala. Wala dapat nadadamay dahil sa karasa mo mo. Hindi bata nadamay. Hindi mo lang siya nabigyan ng pagkakataong mabuhay sa iyo. Hello, Tay. Hello, anak. Ano, kumusta ka dyan? Good news. Mission accomplished. Wala nang leader ng PRG. Patay na siya. What? <laughs> Finally. The enemy is dead, ha? Good job, son. Good job. Thank you, Tay. Anak, pwede. Fable lang. Kuna mo ng picture para makita ko naman ang bangkay niya. Tay, ako mismo nakakita ng sunog niyang bangkay. Wala na siya. Sa wakas, anak, makakatulog ako ng mahimbing. Wala na yung taong nagpahirap sa akin. Anak, I'm so proud of you. Thank you, Tay. Big Boss! Balita, nahalap niyo ba yung libingan? Confirmed. Si Bulit nga yun, tsaka si Senyorita. Sa wakas. Nagtagumpay na tayo. Sis. Lucas, anong balita? Siya ba yun o hindi? Si Janet. Lucas. Good job. Sigurado matutuwa ang Chief of Staff sa mga naging achievement ng mga special forces dito sa Ordan. Kudos to your team, Captain Lucas. Thank you, sir. Ginawa ko lang po trabaho ko. At sa'yo rin, Sergeant Ramos. You're welcome, sir. Pero hindi ibig sabihin, absyalto ka na sa mga kasalanan mo. Nilagay mo sa peligro ang national security doon sa ginawa mo kay Alif. Buti na lang, nabuhay si Alif. Kundi, baka nagkagera. Sir, I uh, already submitted my report regarding the matter. Akala ko case closed na. Hindi. 
Kadete ka pa lang, may reputasyon ka na matigas ang ulo mo kung bakit umabot sa ganito. At dahil dyan, kailangan mong panagutan ng repercussion ng action mo. Sumabay ka na kay General Defensor pabalik na Manila. At Zero Dark Thirty. Mamaya hating gabi na ako, Ales? Yes. At ikaw din, Ramos. Sumabay ka na rin. You are immediately relieved of your services dito sa Urdan. Bibigyan ka ng bagong mission pagdating sa Manila. May I know why, sir? That's an order. Alis ka? Saan ka pupunta? Babalik na ako ng Maynila mamayang ating gabi. Doon ako maghihintay ng next mission ko. Ano? Hindi pa tapos ang gulo dito sa Ordan. Kahit gusto kong manatili dito, hindi rin pwede. Si O mismo nag-uto sa akin. Parte ito ng planidad para paghiwalayin tayo. Hindi ito pwedeng gawin sa atin. Dad, ikaw bang nagpadala kay Diego sa Manila? I had no hand in his transfer. Ikaw mismo nagsabi, magaling na sundalo si Diego. And the true mark of a good soldier is his ability to adapt to any situation, to any mission or assignment he's given. And what is all this concern for Diego? Natatakot ka ba na hindi na kayo magkita? That this separation will kill you? He is a soldier, and he will obey orders. Sana inalagaan kita ng mabuti dito sa Medicube. Kung pwede lang kitang buhayin ang kasama ang baby mo, gagawin ko. Gagawin ko lahat. Lahat, lahat. Patawarin mo ko sa atin. Sana, sana mapatawad mo ko. Nurse Emma, si Doc Maxine. Kailangan ko lang kasi siya makausap pa bago ako bumalik na Manila. Ay, hindi ko alam. Teka, babalik na kayong Maynila? Saan kayo galing? Kanina ka pa hinahanap ni Captain Lucas. Ha? Bakit? Paalis na silang Ordan ngayong gabi. Puntahan mo na siya. Bilis. Lucas? Alis ka? Alis ka ba ngayon na? Babalik ka pa ba? Pinatawag ako sa Manila sa headquarters namin eh. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. O kung babalik pa ako. Tungkol ba ito sa kaguluhang nangyari dito sa Ordan? Among other things. Gusto mo tulungan kita. Kahit ako na kung mausap sa mga superiors mo, Sasabihin ko ako may kasalanan at desisyon ko na operahan si Alif. 
Nasabihin ko sa kanila dahil sa akin. A ako may kasalanan kung bakit muntik na akong makidnap. Na ikaw yung naligtas sa amin. Sa akin. Maxi, responsibilidad ko kayo lahat dito sa organ. Yun ang tungkulin ko. Kaya ako ang haharap. Ano ka sabihin mo? Anong gagawin ko? Tutulungan ko kita. Ko. I'm sorry. Kasalanan ko lahat to eh. Nagkagulo dahil sa akin. Nadamay ka, yung mga tauhan mo, si Janet at yung baby niya. Maxine, may dahilan ng lahat ng ito. Pinatunayan lang nito na tama ka. Tama? T tama saan? Na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sundalo ako, doktor ka. Mali kayo magkakasundo. Magaling kang sundalo. Mali yung sinabi ko noon. Mali na hinusigahan kita. And I will always be a soldier wherever I go. Lucas, wag mo ako iwan, please! Kasi ito yung sinasabi ko sa'yo, eh. Mangyayari at mangyayari yung ganito, eh. Ito yung trabaho ko eh. Bahagi ito ng trabaho ko bilang sundalo. Aalis at aalis ako. Pupunta ako kung saan ako kailangan. Lagi akong aalis. Lagi akong magpapaalap. Kahit dito. Kahit sa'yo. When I see stars, I think of you. Then I always pray for you And I know what my heart was made for To love you forevermore